good morning dear students welcome to online teaching classes from vishwamanava residential high school sibara guttinadu myself manuel assistant teacher in vishwamanava residential high school so dear students in the academic year 2020-21 we are going to learn the second language english subject in ninth standard in this text we are already completed three prose three poems and two supplementary readings so dear students in this class we are going to discuss one of the memorization poem of your text and in the first semester the wonderful words it is the very important poem to your study so this is i have already told this is the one of the memorization poem so dear students the wonderful words i have already told it is one of the memorization poem and also very important poem of this semester the wonderful words this poem is written by mary devonport o'neil mary devonport o'neil this is the picture of the mary devonport o'neil so next we are going to discuss about the author so dear students i have already told the wonderful words this poem is written by mary devonport o'neil so mary devonport o'neil was born on 1879 she was an irish poet and dramatist and a friend and colleague of w b eats russell and austin clark so dear students illi en heltidirappa andre mary devonport o'neil alu antaru ee ondu the wonderful words anuvanta ondu padyavana baritha hogtare ee wonderful words anuvanta ondu memorization poem ಈ ಪೋಯಮನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ಮೇರಿ ಡೆವೆನ್ಪೋರ್ಟ್ ಓನಿಲ್ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐರಿಷ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐರ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆದಂಥವರು ಈ ಇವರು ಕೇವಲ ಕವಿಯತ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಕವಿಗಳನ್ನು ಕವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಕವಯತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಆನ್ ಐರಿಷ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಮೆಟಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾಟಕ ನಾಟಕಗಾರ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲೀಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕೊಲೀಗ್ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂತಲೂ ಸಹ ಡಬ್ಲ್ಯು ಬಿ ಈಡ್ಸ್ ರಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟಿನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಈ ಮೂವರು ಸಹ ತುಂಬ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಐರಿಷ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಇವರ ಒಬ್ಬರು ಇವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೌದು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸಹ ಅವರು ಯಾರು ಮೇರಿ ಡೆವೆನ್ಪೋರ್ಟ್ ಓನಿಲ್ ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಇರ ಕಂಟ್ರಿ ಗಾಲ್ವೆ ಅಂದರೆ ಐರ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಬ್ಲಿನ್ ಶಿ ಸ್ಟಡಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಡಬ್ಲಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಟು ಶಿ ಪಬ್ಲಿಷಡ್ ತ್ರೀ ವರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ this was published in 1933 next another one kane it is published in 1945 and out of the darkness it is published on 1947 so these are all the three main published verse plays so and her collections from promptness and other poems was the first collection of poetry published by an irish poet andre yur bardantha ಏನು ಪ್ರೊಮೆಥಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು ಬರೆದಂಥ ಇವು ಐರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಪಬ್
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಪಯಮ್ಗಳು ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರನಿಸ್ಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋನ್ ಅರ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಂಚುರಿ ಐಡ್ರನ್ ಐರಿಷ್ ಮಾಡ್ರನಿಸ್ಟ್ ಉಮೆನ್ ಪಾಯಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವರೇನು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಕವಯತ್ರಿ ಮಾಡ್ರನಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕವಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕವಯತ್ರಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹ ಒಬ್ಬರು ಪೇ ಫೇಮಸ್ ಆದಂಥವರು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ ಥರ್ ಶಿ ರೋಟ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪೋಯಮ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಐ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಸೊ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಶ್ರಿವೆಲ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಂಕಲ್ ಆರ್ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವೇ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ರಿವೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುದುಡು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟೋದು ಅಂದರೆ ಮುದುಗಡ ಮುದುಡೋದು ಸುಕ್ಕುಗಡಿ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಮುದುರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಗ್ರೂಮ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರಷ್ ಆರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಹಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಮಾರ್ವಲಾಸ್ ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಮಾರ್ವಲಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಂಡೀಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದದ್ದು ಏನಾದರೂ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಮಾರ್ವಲಾಸ್ ಮಾರ್ವಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಆರ್ ಥಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಆಸೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಎಬ್ಬಯಕೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು ದುರಾಸೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಅಂದರೆ ಹಿಡಿತ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಿಸನ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಪ್ರಿಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಂದಿಖಾನೆ ಅಥವಾ ಜೈಲು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಪೋಯಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ರೀಡ್ ಔಟ್ ನೆವರ್ ಲೆಟ್ ಎ ಥಾಟ್ ಶ್ರಿವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ಫಾರ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವೇ ಟು ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಂಡ್ರಫುಲ್ ಗೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಇಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ to the brightest thoughts in your head so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed for many of the loveliest things have never yet been said once again never let a thought shrivel and die for want of a way to say it for english is a wonderful game and all of you can play it all that you do is match the words to the brightest thoughts in your head so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed for many of the loveliest things have never yet been said
and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing but only words can free a thought from its prison behind your eyes maybe your mind is holding now a marvelous new surprise so dear students let's begin the explanation of the poem so these are all the first two stanzas of this poem never let a thought shrivel and die for want of a way to say it for english is a wonderful game and all of you can play it so dear students in this poem mary o'neil so she was the author of the the wonderful words poem so it is one of a distinctive poem so the poet says without a language and appropriate use of words it is almost impossible to imagine the beautiful word if we want to speak words are very necessary so dear students the poet says if there are no words or not the thoughts will dry up and die to express our thoughts or words or any imaginary things the words are very necessary according to the poetess english is a wonderful game and anyone can play it somebody imagine english is very difficult language and very difficult to learn and very difficult to speak but the poetess told english is very wonderful game we learn english language like a game so on that way it is very wonderful game and anybody can play it and anybody can learn it so next all that you do is match the words to the brightest thoughts in your head so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed for many of the loveliest things have never had been said so next continue the next stanza the poet also told whatever the thoughts came to our mind we have expressed and we have say in words there is no words we did not any express we did not any said to anyone these thoughts are arranged beautifully by words and make it loveliest things that never had have been said andre uh, the uh, poet said these thoughts are arranged very beautifully like words the words arranged very neatly and make it in loveliest things and it uh, it is also explain very uh, such lovely and very convincingly andre illi kavi yen heltidarappa antandre yavde ondu bhashe athwa yavde ondu vishaya athwa yavde ondu aalochane obrinda obrige tilibekappa andre adike mukhyavagi namge bhashe anuvantad beku padagalu anuvantad beku avillappa andre yavde ondu kelsavana madodakke sadhya illa anta padagala balake illa antandre yavde ondu vishayavanna navu berobrige talusodakke ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಭಾಷೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಥ ಪದಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೇನಾಗ್ತಿದೆ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿತೇವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಭಾಷೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಳಸುವಂಥ ಅದರಿಂದ ನಾವು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಪದಗಳು ಅದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥದ್ದು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಮಾತಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತೀವಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಪದಗಳ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪವಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಬೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಬೋದು ತುಂಬ ಆರ್ಡಿನರಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದ
ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ವಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷೆಗಳು ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ದ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಟು ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ಪೋಯಮ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಎಸ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪದಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಅವೇ ಫುಡ್ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿವ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸಿ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಗಾಳಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪದಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ಆಹಾರದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ನೀರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಡ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಎ ಥಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನವ್ ಎ ಮಾರ್ವಲಸ್ ನ್ಯೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರಿಸನಡ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ವಿಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸುಂದರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಂದಿಖಾನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ಥ್ರೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂಥ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ದಬ್ಬಳ ಏಯ್ ಹೇಳೋ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್
it is very easy language to learn and speak whatever the thoughts come to in our mind we have expressed our say it words these thoughts are arranged beautifully by words and make it loveliest things and the clever net get have been said it is always new and beautifully created the poet says that the words are wonderful because these are all food done dress of the thoughts because food done dress are the fundamental to the human the words give body and it can swing the thoughts everyone is the world expects to see new and beautiful things the thoughts are imprisoned in the mind the words make this free and it will come to the outer world and looks beautiful whatever the brightest thoughts in the mind it will come clear and true through words to know this a wonderful new surprise it will come to your mind so finally the poet says the thoughts will come out through the marvelous words so dear students i hope you are all understand this poem so uh, dear students listen carefully so underla- i underlined some words these are all the new words are coming into this chapter please write down the new words in your notebook starting of the notes so let's end it i give some homework questions students so first one what does the poet ask us not to let die second question english is a game to play how does the poet justify it third question what does everyone try to hear and see a fresh fourth one which is the wonderful game and why so dear students all of you must done the homework and write the notes compulsory so dear students thank you for watching this video i hope you are all understand this poem if you have any doubts please send the messages in whatsapp group okay thank you thank you once again